నెల్లూరు జిల్లా పరిధిలో రైల్వేల అభివృద్దికి కృషి చేయాలని నెల్లూరు పార్లమెంటు సభ్యులు వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ అరుణ్ కుమార్ జైన్ ఇతర ముఖ్య అధికారులను కోరారు విజయవాడ సత్యనారాయణపురంలోని ఈటీటీ సెంటర్లో రాష్టంలోని ఎంపీలతో దక్షిణ మధ్య రైల్వే నిర్వహించిన సమాపేశంలో ఆయన ప్రసంగించారు జిల్లాలో రైల్వే పరంగా ఉన్న వివిధ సమస్యలను మీటింగ్ లో ప్రస్తావించారు బిట్రగుంటలో ఉన్న రైల్వే భూములను సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకతను ఆయన వివరించారు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులతో ఎంపీ వేమిరెడ్డి మాట్లాడుతూ నెల్లూరు జిల్లాలో రైల్వేలను అభివృద్ది చేయాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు ఈ సందర్భంగా వివిధ అంశాలను జీఎం అరుణ్ కుమార్ జైన్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు వీటన్నింటిపై సానుకూలంగా స్పందించిన జీఎం జిల్లాలో రైల్వే సమస్యల పరిష్కారానికి తప్పకుండా పనిచేస్తామని అన్నారు ప్రతి రైల్వే క్రాసింగ్ వద్ద తప్పకుండా ఆర్ఓబి లేదా ఆర్యూబిలు ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు these also helps us and some of our sir nello if a railway hospital can be established in nello because i of course this stoppage of trains we have lot of representations i don't know who go about in this because you take uh, tamil nadu you take kolkata the people have to go from calcutta when they come to nello they have to go to chennai get on in chennai and again come back and nello is quite populated and now we have a lot of industries also we have two ports now and industries are there lot of industries which are already there so at least kolkata and this uh, the other one is uh, from uh, this way what is that tamil nadu these two trains you take it shop because they have to go all the way to chennai and come back speaking of big problem these two please consider this sir i have been representing this also for a long time just five minutes is enough you need to because you may not have too many passengers but you have passengers which uh, become very inconvenient and not a pleasant place and the main thing i find is this is Peter Gupta sir so many all these employees who have retired there so many retired officers from the railways and and all the infrastructure is there and the lack you will see i am sure next you will see another four five years you will find the lack is come down to 200 now today if you ask me physically there is only 450 acres left even though it is not 700 it is nearly 950 acres actually from 950 you have mentioned 700 now and now i am saying 450 take this seriously sir because valuable land and it is for all facilities you can come up with a good uh, because i have represented even in uh, delhi sir to consider this but it is also nearby from delhi i mean uh, from chennai chennai how far is it is not very far if you set up something you will require it also we get require it also in our area so these are my requests sir i hope you will consider this we will examine it so regarding rob just for the uh, information of honorable members because initially rob is used to be sanctioned on cost sharing basis and in most of the cases since we were not uh, getting the funds from state government since those got held up then the policy came ki all these rovs will be converted into 100% regular funding but utility shifting land acquisition will be done by state government then again the same issue came so now the policy is ki okay that for that also cost will be borne by railway so though it appears ki the rov was sanctioned long back five years back or 10 years back but now we are making it 100% then the work will start that's why it appears that though the RV was section long back but work could not be started with RV we are already working on the cash we have to forward it to finance staff is 50% 100% again we have to start the again we have to take time that's the request we do that sir thank you sir i request all the members to give me suggestions First request is we got to be Vitrikunda station.
this lot of vacant land. I think you have mentioned 700 acres in there. But uh, I think now, physically there is about 400 acres which you can utilize. In future, I think that also will be missing. So I requested to take up some projects. I have been requesting past 4-5 years. Ransabha I have represented that time, saying the same thing. Now again I have been representing. Because now you boat is coming up there. There is a boat there which is coming very just, I think, very near. For 25-30 kilometers, it is that is there, which is also just about say 10 kilometers. So lot of facilities are there. Energy is also 10 kilometers. So from Vikramoda to energy is very near. All if you take in any direction, you can put up any anything connected with your railway so that the land is utilized and it is got. Everything, all infrastructure is there. All infrastructure, even now everything is there. Second thing, sir, our Nello station. I think it was awarded in 22. Now I think 50% of this is completed. And uh, you have given just for saying six months. I doubt, sir, the way I inspected this. I doubt it. No, yesterday, yesterday I was there. I voted the train. Right. Uh, but the progress, I don't think, you know, it will happen today. So that's why I request that you put pressure on the who have the contractors so that it is completed fast. The good project sir for us also and we need that also. And the other as our minister just now, Chandrasekhar Shekhar have said, this ROBs and RUBs give us some freedom sir, being we are representing public. We are not going to, it's not for our own purpose or something. For the public sake we are you know, representing. So lot of RUBs, ROBs, all are pending, lot of them are pending. Of course you answered all of them saying that estimate or whatever. So you would like you know, some, something which should be practical. Give us a deadline for that so that okay, these ROBs or RUBs, whichever we are giving you, should be taken up and given some time frame. So that at least we can answer the public who are been representing us. People, you know, go to our uh, bus and see first thing that comes, these things. So they say, we have got, you know, 20 aqua factories running there, or we are growing so much fatty, we are doing this, we are doing that, railway crossing, we are getting blocks, or, you know, 50 or 55 trucks are in, the, in queue there. So all these complex, the practical complex, we request you to take this seriously. So that at least, you know, we do something, we also serve the people. We want to serve the people, we are being represented by that. So let us also do something for them, more than anything. And that is you say no problem for funds. And our minister raised a good point actually. Because it helps everybody, all the MPs. Because all are answerable when you go back. So let us give us some importance in that. And also in our state is there, Padu Padu. In my constituency, this foot over bridge is totally closed. So, what is happening now? People have to cross. How do they cross? What do you You can verify it is closed. Because they have been continuously representing me. And there is a gate also there. That gate you see nearby. There are about 50 or 100 vehicles, not nothing less. It is the ROB, very badly there. And these ROBs which you have taken single also, single are not enough also. We need double. These ROBs, whichever they are now going forward, we need at least to two of them in every place. Two at least. Otherwise, the, the population now is gone up so much. What is again getting choked? Whatever you have also is getting choked at. 
రెయిన్బో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ సతీష్ మూత్రకోశ కిడ్నీలో రాళ్లు లైంగిక సమస్యల శస్త్రచికిత్స వైద్య నిపుణులు మా ప్రత్యేకతలు కిడ్నీలో రాళ్లను ఎటువంటి కోత లేకుండా కీ హోల్ ఆపరేషన్ ద్వారా తొలగించడం ప్రోస్టేట్ గ్రంథికి సంబంధించిన వ్యాధులకు ఎండోస్కోపీ ద్వారా నయం చేయబడును కిడ్నీలో గడ్డలు మరియు మూత్రాశయంలోని గడ్డలు ఎండోస్కోపీ ఆపరేషన్ ద్వారా నయం చేయబడును మూత్ర వ్యవస్థకు సంబంధించి ఇన్ఫెక్షన్స్ నయం చేయబడును సెక్స్ సమస్యలు శీఘ్ర స్కలనం సంతాన లేమి వంటి సమస్యలకు వైద్య సదుపాయం కలదు మగవారిలో వారికోసిల్ కు లాబ్రోస్కోపీ ద్వారా ఆపరేషన్ చేయబడును మూత్రం కంట్రోల్ లో లేకపోవడం వంటి సమస్యలు నయం చేయబడును ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ఉచిత వైద్యం కలదు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇన్సూరెన్స్ పేషెంట్స్ కు క్యాష్ లెస్ వైద్య సౌకర్యం కలదు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎమర్జెన్సీ కేసులు చూడబడును రెయిన్బో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ సండే మార్కెట్ దగ్గర సాయిబాబా గుడి ఎదురుగా నెల్లూరు ఎన్ఎల్ హాస్పిటల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ మరియు స్పెషాలిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ నందు అత్యున్నతమైన నైపుణ్యం కలిగిన అధునాతన వస్తులతో విశిష్ట వైద్య సేవలు అందిస్తున్న మా ఎన్ఎల్ హాస్పిటల్స్ ద్వితీయ వార్షికోత్సవ శుభ సందర్భంగా నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలకు మిత్రులకు శ్రేయోభిలాషులకు మా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఇట్లు మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్టాఫ్ ఎన్ఎల్ హాస్పిటల్స్ పీవీఆర్ కళ్యాణ మండపం ఎదురుగా అన్నమయ్య సర్కిల్ దగ్గర మాగుంట లేఅవుట్ న